Who's more cringe, Buffalo Bill or Jeffrey Dahmer? No, I don't know. They're both pretty unbelievably cringe, aren't they? They're both pretty terrible. I did see that the weird sicko, like actual mentally disturbed weirdos on TikTok are talking about how they feel bad for Jeffrey Dahmer and shit. It's, it's astonishing how stupid people can be sometimes. I mean, it's also, it's hard to tell. It's so hard to tell when somebody t has a take like that. You're like, I don't know if you're trolling or uh, if you're really that stupid. Like, I honestly, just don't even know, man. I guess for your sake, I hope you're trolling. He just had a terrible diet. Oh, uh, guys, you got to forgive Jeffrey Dahmer. It, you know, he had an awkward relationship with his dad. You know, cut him some slack, guys. Nobody liked him. He was poor. Okay. He was gay. Uh, you know, cut him some slack, guys. It'd be more sensitive to how Jeffrey Dahmer was feeling as he chewed on your cousin's brain. What a fucking... Zero sympathy for that scumbag loser asshole. What is wrong with you, TikTok nerds? Feel bad for the Unabomber take. Yeah, I don't understand. People so can like so easily disassociate. Like I don't know. I don't. I don't even know what it is, bro. But you know, it's a thing, dude. Because it happens to so, like every serial killer, right? Like Richard Ramirez had groupies. The dude was on trial for killing everybody he ever met, and there was women outside. Like I can't so wait I live to in meet Milwaukee, him. And the victims' families wanted a park made in their honor. The city decided not to do it because they were fearful people would come and praise him and celebrate him instead. Yeah, isn't that insane, dude? That's really crazy. Babies, you see the schoolgirls chanting death to dictator might overthrow. Yeah, I told I have not seen anything about that. No, I did follow that guy. I forget the name to keep up with the stuff going on out there, but it's hard to keep up. So a lot of the clips are not in English, you know, babies, you plan on watching third. I did that last year. The third is like the best one. That's dream master, right? Number three is Dream Master. That's why I skipped it. Yeah, yeah, yeah. Dream Master's crazy. I watched that one last year. This year, I'm just picking up. That's why I did like two and then four this year. I'm Because last year, I did the good ones. I did one, three, like that. So this year, I'm filling out the thing. Yeah, Charles Manson and followers. Yeah. Submarine murder case. I saw that there was something called like the submarine murder. I didn't see it though. Ted Bundy. Oh yeah, we, I remember that. I remember people talking about oh Ted Bundy so handsome. It's like he would kill you if no one was looking. Stop saying that. He would literally murder you viciously right now, and you're like oh but he's so handsome. Ah, we'll let him go. He didn't mean it. He was just having a bad day. Just a rescue on Disney Plus. No, I watched 13 Lives. I thought 13 Lives was really good. So I don't know if I'll watch the rescue. Because I, I literally just watched the 13 Lives one. It's different from the 13 Lives? How so? I was kind of surprised 13 Lives didn't spend more time in the cave. Like, I wanted to see, like, the kids dug a crazy tunnel in there by hand. You know, was there a leader? What were they doing? How were they coping? Were kids having freakouts and somebody rose to the occasion to be a leader and stood up and was like, don't worry, guys. Good be, 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 be. Like, I would like to know that. The rescue looks like real footage. Whoa. That is one of the most insane rescues I've ever heard of. I don't know. It might just be the most insane rescue ever. Boo, boo. Oh, yeah, chat. You saw Ukraine said they'll never buy Teslas again. 
fat. And they mm. called. They told Elon Musk to f off. <laughs> Ukraine was straight up like, "Yo, fuck you, Elon." They tweeted it right at him. Unfortunately, I'm not hot enough to be a, a popular serial killer. What? The, all you gotta do to be a popular serial killer is just kill a lot of people. I mean, I don't know. I think most serial killers are like ugly, loser-ass-looking nerds. Jeffrey Dahmer certainly ain't no good-looking dude. I don't know. Maybe some people probably thought he was good-looking, I guess. Uh, yeah, but if Elon cut their internet, that would just make Elon Idiot. look like a total asshole. Uh, not John them. Bams, that's the problem sometimes with those serial killer mockumentaries. The director is hoping to educate people on illness and then their killing and behavior is romanticized by the public. Yeah, well, this one, the Dahmer one, I think if there's any point to take from it, it's how just unbelievably massive failure the cops were. Like the Dahmer thing, it's just story after story of the story about how the cops didn't even fucking care. There's so many episodes where people were screaming, you knew this guy. You know, like this guy just killed someone in your family and you're there at the cops screaming. You knew about this guy. Like the cops were like, okay, I got a plan to clean up the streets. We're going to feed all the bad guys to Dahmer. Like that's how bad the cops did that there may have actually been a deal where the cops were like, yo, we'll just feed the bad guys to Dahmer or some shit. Because it's so unbelievable how the cops just didn't catch him. Yeah. Once you get all stabby, Fat. stabby, you don't Fat. look so good anymore. <laughs> you know, you were real pretty until you picked up the butcher knife and started hacking everybody up, you know? Uh, not Louvi. Thank you for the 20 months, brother. Welcome back. Disciple, thank you for the bits. Joey, thank you for the 10 months. We really was a handsome fellow until he picked up the butcher knife and split everybody's skulls. But aside from that, am I doing all that wood? I'm building a big. Es grave, no. Cuando el horno, cuando cuando acabe, o sea, cuando el horno termine, quiero decir, esto es el final, se acaba la fruta. Cuando el horno termine, ese ítem extra, pues se terminará de cocinar y se acabó el problema. Entonces, bueno, es algo de lo que hay que preocuparse. Veremos. De momento lo voy a dejar así. O sea, creo que es algo que no es una cosa que me preocupe por el momento. Quizás en un futuro lo hacemos con reloj y hacemos que no vaya por dirección y lo hacemos con un hopper clock que cuente los 10 segundos exactos. Quizás. Pero por ahora me da igual, la verdad. Para hacer los test del horno. Así que... Por mí, de momento, creo que no me voy a preocupar por ese tema. Eh, quizás, pues antes de darle como el broche de final de, de publicarlo y tal, pues no estaría mal hacer un reloj de 10. Pues lo puedo valorar, pero de momento no me voy a preocupar por eso. Vamos a hacer el carbón, ¿vale? Mientras no pongas muchas frutas a la mitad, tampoco tiene por qué pasar nada. Es que aunque pongas muchas frutas a la mitad, tampoco tiene que pasar nada. O sea, se acumulará más, pero no es grave. O sea, es lo que digo. Me ha llegado una vagoneta aquí, tío. Me está tocando la polla que errores que parece que ya están solucionados de repente están volviendo a surgir. O sea, he visto una vagoneta, tío. Vale, parece que da abasto. Voy a poner otro por si acaso. Porque tenéis un inventario Puede ser O sea, que, que puede ser que, que igual me estoy rayando yo solo Pero A ver Es lo que digo Barra log counter white Barra counter red shop Con ahí se queda un ratito Y nada, esto ya estará terminando Le queda nada 10 tunkers de raw Todas las frutas en teoría están yendo aquí eh, Aquí quedan 9 Con esta 10 Vale, pues son 10 Vale son 10, es decir, la que está puesta y otras 9. O sea, no se ha perdido ninguna fruto. Así que bien. Se hace difícil, pero no improbable que al lanzarse antes a la última ronda de movimiento se encuentre al final del horno como pasaba al principio. Podemos mirarlo. Podemos mirarlo, pero no sé si la distancia entre paquetes ahí juega algún papel. Eh... 
a ver, supongo que si lanzas una super, 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 super pastilla, en plan con, con nueve ítems, te puede joder. Porque esto no está preparado para para hacer un cambio tan rápido, ¿sabes? Pero quitando eso... Pero bueno, que, que no pasa nada, o sea, que, escúchame, el reloj de 10 segundos se puede poner, ¿vale? O sea, que se puede poner, el, se puede poner sin problema el, el reloj de, de 10 segundos. Lo que pasa es que ahora mismo se hace con detección. ¿Se puede hacer perfectamente con 10 segundos? Lo haremos, ¿vale? O sea, si vemos que puede haber algún problema, se hace con 10 segundos. Pero no lo voy a hacer ahora, ¿vale? O sea, no es una cosa que me voy a poner hoy con ello porque para hacer las pruebas lo voy a hacer con sus llenas y a efectos prácticos el oro no es el mismo. Vamos a por el fuel y eso será un problema del futuro que quizás arregle y quizás no. Porque no me preocupa ahora mismo, la verdad. Cero. Eh... O sea, el oro no es el mismo, el oro no podemos diseñarlo sin ningún tipo de problema con esto Y si luego queremos ya pulirlo, pulirlo bien bien para ese tipo de errores Pues se le pone un reloj de 10 segundos en lugar de hacerlo por testing De momento se va a quedar por desgracia eh, Pero bueno, eso Ahí termina, esa es la última Sulker En el principio se han guardado las 54 Sulker sin problema Así que nada, perfecto A ver Sí, que quiero hacer el fuel En plan que, a ver, es una cosa que Está bien que propongáis errores en plan de, oye, esto podría fallar, esto podría... Sí, 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 está bien, o sea, os lo agradezco, pero eso es otra fase, o sea, eso es ya fase de, de, de bug fixing y de testearlo y de, ¿sabes?, de intentar romperlo, es lo que pasó con la granja de hielo. Primero se termina, primero que funcione, primero que lo dejemos ya operativo y que se pueda quedar FK, y después ya, pues, miramos a ver si se puede romper, si se puede hacer idiot proof, si se puede llegar a forzar de alguna manera para que se rompa, pues esas cosas son secundarias, ya se hacen más adelante. De momento... No voy a ponerme con eso ahora. Así que... Eh, fuel. Fuel, tío. Vale, otra cosa. Eh, ¿Os acordáis del contador binario, no? Seguramente lo hagamos con, con, una, con una vagoneta. Con un cofre... de fuel puede ser porque necesitas de agua o es más fácil bar después hacerlo con minecart es más fácil es más laggy es, es un poco más no es imposible pero no lo veo ni práctico ni cómodo ni lag friendly ni no sé no lo veo sin más que se puede hacer o sea estoy seguro que se podría llegar a hacer con aguas sí pero bueno en fin, eh, tema contador viable, eh, contador viable, contador binario. Eh, he estado hablando con Raxi y me ha propuesto otra forma similar, que puede estar bien. ¿Os acordáis de lo que propuse, no? De, mm, del contador binario y tal, que bueno, pues básicamente tenemos aquí un preset. Tucutú, tucutú, tucutú. Vale, ahí. Perfecto. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo funcionaba esto? Pues... Os lo recuerdo rápidamente. Tenemos por aquí un, un contador binario. ¿Vale? Entonces, eh, damos pulsos aquí. Y cada 8 pulsos se enciende la lámpara. ¿Vale? Esto es literalmente binario. Cada 8 pulsos la lámpara se enciende. ¿Vale? Entonces, eh, ¿la idea de esto cuál es? Pues que como un carbón quema 8, eh, básicamente lo que hacemos es que lanzamos 8 paquetes de material, ya sea cristal o, bueno, arena, mejor dicho. Ya sea arena, ya sea lo que sea, da igual. Eh, cosas para cocinar, lanzamos 8 paquetes y en el octavo lanzaremos también una, una, un carbón, que sería pues un paquete de sand, 2, 3, 4, 5, 6, entonces cuando ya hemos mandado 7 y 8 de arena, pues en el 8 también se manda de carbón, ¿vale? Esto es una opción. Entonces, lo que pasa con esto cuál es, es que si, si, el, si se queda a mitad de ciclo, es decir, por ejemplo, si metemos 9 eh, sulkers de arena, ¿vale? Pues imaginaos que metemos 9 sulkers de arena, ¿vale? Lo hacemos así, entonces metemos la primera, 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Metemos 9. Va a meter un, una segunda eh, una segunda minecart de carbón, pero solo con una minecart de arena. Es decir, ya se van a desperdiciar, o sea, podría quemar otras 7 sulkers, pero ya no. ¿Qué pasa? Que ese carbón luego eh, se consume, porque ya está, digamos, iniciado. En plan, ese carbón ya se está consumiendo. Por lo tanto, eh, aunque haya quemado solo uno, los otros 7 los desperdicia. ¿Qué quiere decir esto? Que el horno estará vacío de carbón. La siguiente vez que enciendas la máquina, te lanzará arena 
y no se va a lanzar carbón. Y no va a haber carbón, porque ya se ha consumido. ¿Qué quiero decir con esto? Que el primer paquete que lancemos siempre tiene que mandar carbón, eso sí es. Siempre que se active la primera vez, tiene que mandar carbón. Y esto lo conseguimos con un torpedo. ¿Vale? Entonces, lo que, ya, lo que yo había propuesto es esto. Tú lanzas las que quieras, ya sea, por ejemplo, nueve. ¿vale? Vamos, a hacer, vamos a hacer el ejemplo de antes, o diez, si queréis. Uno, lanzamos carbón. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, eh, ocho... Creo que le he dado dos muy seguidas. Ocho, lanzamos carbón. Nueve y diez. ¿Se queda a mitad de ciclo? No pasa nada. Reseteamos y... A la, mitad, o sea, a, la, a la siguiente ronda que hagamos siempre va a dar a la primera pulso le damos los que queramos, que se nos dé la gana porque siempre al apagar el horno reseteamos y luego siempre a la primera dará pulso, esta es una opción entonces Raxu me ha dado otra opción que es similar pero puede ser un poco más inteligente y quizás más compacta que es hacerlo con un contador de este estilo ¿vale? entonces a ver cómo lo hago pero puede ser, puede ser bueno, entonces la cosa es tener aquí 8... Eh, 8 ítems, ¿vale? O algo así. Es que no sé, no, no lo he probado, pero... Podemos mirarlo. Entonces, básicamente... No es similar exactamente. Básicamente hacer algo así, ¿vale? Entonces, que pase como uno cada vez. Eh, claro, pero esto da dos pulsos también al cargar. <coughs> la cosa es, a ver, la cosa es no, tiene que estar abajo de esto la cosa es el, esto esté bloqueado, vale, sí sería así que lo tengo que procesar, ¿eh? porque no, no lo tenía muy claro sabía más o menos lo que quería hacer, pero no del todo sería esto, ¿vale? dar dando pulsos entonces esto en teoría irá subiendo no porque está bloqueado, joder entonces ¿cómo lo hago? Um, tengo que hacerlo de otra manera que hacerlo algo así sería pero claro no pero al estar bloqueado tampoco puedo así por ejemplo porque así siempre va a poder si yo bloqueo esto por ejemplo le doy un pulso aquí que hace va así se lo paso No entiendo esto. Así no. ¿Por qué? No lo entiendo. Bloqueo el hopper. Ah, cojones, porque no estaba... No, 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 ya, ya sé por qué, cojones. Porque estaba bloqueándolo. Es que... Claro, claro. Ya, ya, nada. Estaba bloqueando... O sea, estaba activando el dropper. Vale, vale. Nada. Está bien. Entendí tres. Pues nada, esto. Eh, la cosa sería tener ocho ítems aquí, ¿vale? Es decir, eh, así, por ejemplo. ¿Vale? Tenemos esto bloqueado, entonces vamos dando pulsos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y cuando llegue a 8, la cosa sería que, eh, pues básicamente, mm, desbloquee el hopper para que vuelvan todos al drop. Eh, básicamente, ¿no? Entonces, bueno. Es otra forma, es más compactita, o sea, esto es como mucho más claro y mucho más simple de entender, pero, hombre, es más grande también, o sea, no es tan, no es tan compactito como esto, ¿sabes? Es una chorrada. Eh, entonces, ¿cómo se podría hacer esto? Pues a lo mejor detectando esto con un comparador, por ejemplo, y que cuando esté vacío, que no está ocurriendo ahora, ¿eh? o sea, estoy utilizando la fuente, cuando esto esté vacío, cuando esto esté dando señal 1, pues desbloqueamos, por ejemplo, ¿no? Entonces, tendríamos... Sí, que básicamente sería esto. Sí, voy a hacerlo cutre ahora mirando. Pero sería esto. Tener esto bloqueado, entonces yo le voy dando pulsos a esto. Es lo que digo, estoy buscando una forma de hacerlo más compacto, aunque no es tan simple y tan elemental como esto, que es como súper fácil de entender. Pero bueno, ahí va pasando uno... Joder, pero no, no hagas eso, entonces. Perfecto. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. 7, espérate porque va, van a entrar los delay 8, entonces va a pasar todo y bueno, claro, eh, no le da tiempo a pasar todo, tendría que haber un extensor de pulso aquí, porque si no no va a poder eh, pasar todo, esto tampoco sé si tiene todo ¿eh? <risa> esto tiene sus carencias bueno, va a haber que poner un trapito a las carencias pero bueno la idea más o menos sería algo así entonces 
es más compactito, pero no es tan, no sé, no sé si me gusta, ¿eh? Me lo ha propuesto Raso, en plan, me ha dicho, a ver, en vez de hacer un control binario, a lo mejor hay una opción como más inteligente, más, más bonita, más pequeña. Pero no sé si es bueno o no. Entiendo el punto de Raso, pero es que, a ver, complica, complica un poquito. Pero está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces en el 8, pues, desbloquea y anda de tiempo. Madre mía. No me está gustando, eh, Raso. En plan, cada vez me gusta menos. Tengo que meter un comparador, tengo que, o sea, tengo que poner un repeater. Tengo que poner... This. 